Hei para sedulurku Pie Kabare Pasti sehat semua ya Oke kita intro dulu Di awal film diperlihatkan kalau keluarga Inuyashiki pindah rumah, dua anaknya Mari dan Takeshi mengira kalau rumahnya itu gede lor. Ternyata rumahnya itu cuilik dan gelap di sudut jalan. Sak no yo yo. Pas Pak Inuyashiki kita panggil aja Pak Inu ya lor biar gampang. Mau ngerayain pindah rumah malah dicuekin sama anak istrinya dan ditinggal makan di luar. Ya wis lah Pak Inu makan dewean kasihan ya lor. Besoknya pas di kantor Pak Inu kena marah sama atasannya karena nggak bisa capai target penjualan minuman kemasan. Pas di jalan pulang Pak Inu ngelihat aksi premanisme bukannya nolongin malah putar balik. Eh kepergok sama Mari. Pas di rumah, duduk di depan pintu, tiba-tiba datang anjing yang dibuang bernama Hanako. Terus datanglah istrinya ngasih kertas hasil medikal, isinya suruh pemeriksaan ulang. Besoknya, pas di rumah sakit, Pak Inu difonis kena kanker stadium 4 dan menyuruh minggu depan untuk mengajak keluarganya ke rumah sakit itu. Pas keluar, ternyata hasil labnya ketinggalan. Pas mau ngambil ke ruang dokter, nggak sengaja Pak Inu dengar kalau umurnya cuma tinggal tiga bulan lagi. Sampai di rumah, pas mau ngabarin, telepon istrinya nggak diangkat. Nelpon Takeshi, yo nggak diangkat. Ternyata dia kena palak sama kawannya. Nelpon Mari juga nggak diangkat. Sudah sabar ya Pak. Malamnya Pak Inu pas mau cerita, malah udah kena omelan duluan sama Mari. Dan istrinya pun juga menyuruh buat buang anjingnya itu. Pas di jalan, Pak Inu malah curhat dan minta maaf ke Hanako. Pak Inu pun meninggalkan Hanako, tapi dah capek dia lari sampai di taman, ternyata Hanako ada di depannya. Di taman itu, Pak Inu ketemu sama si Shigami Hiro. Tiba-tiba ada cahaya terang dan disusul dengan ledakan, Terus tanpa sadar Pak Inu melihat ada bayang-bayang manusia atau entah makhluk apa itu Saat Pak Inu tersadar dan terbangun dia pun terkejut ternyata hari sudah pagi Di rumah pas sarapan bersama Pak Inu pun heran kok makanannya nggak ada rasanya Dan malah ngerasa kehausan sampai dia minum langsung dari kran tanpa pakai gelas lagi di dalam kamar Pak Inu pun masih merasa heran dengan keanehannya dia berpikir kalau berhalusinasi karena efek sakit kankernya tiba-tiba tangan Pak Inu keluar asap dia pun merasa ketakutan dan buru-buru membuka bajunya dia pun semakin heran saat tangannya dipegang tiba-tiba jarinya berubah aneh dan tangannya berubah menjadi sejenis senapan canggih dan tiba-tiba senapan itu memuntahkan miso yang dimakannya tadi melihat hal itu dia pun semakin shock terduduk lemas dan keanehan pada dirinya masih berlanjut tiba-tiba kepalanya terbelah dan di dalamnya ada bola yang berputar-putar spontan Pak Inu pun berdiri di depan kaca untuk bercermin Betapa tergejutnya dia, kedua tangannya berubah menjadi senapan tempur. Di tengah kepanikan Pak Inu, tiba-tiba istrinya menanyakan apakah anjingnya udah dibuang dan mendadak membuka pintu. Ajaibnya badan Pak Inu kembali seperti semula. Di sekolah, Mari sibuk menggambar, Hiro pun termenung keluar jendela. Pulang sekolah, Hiro pergi ke rumah temannya yang bernama Choko Dan Hiro ingin memperlihatkan sesuatu Dan saat di balkon rumah Choko Hiro pun menembak mati burung yang sedang lewat Ke oh, apes betul si burung Dan mengatakan kalau itu trik sulap Gak sampai di situ, Hiro pun mengajak Choko ke parkiran mobil Dan menggeser mobil sesuka hati dia 
dengan kekuatannya yang dimiliki sekarang dan mengatakan kalau dia bukanlah lagi seorang manusia tapi seorang superhero Hero pun membuka baju dan memperlihatkan fisiknya sekarang kepada Choco dan Choco pun terkejut Di tempat lain, Pak Inu di kantor kena marah lagi oleh atasannya dan mau dipecat tapi Pak Inu sampai berlutut agar tidak dipecat karena masih punya tanggungan KPR pulang kerja di jalan Pak Inu nggak sengaja menemukan burung yang sedang sekarat saat dipegang Pak Inu si burung itu pulih dan terbang pergi tiba-tiba Pak Inu mendengar ada orang yang minta tolong ternyata suara itu datang dari rumah sakit Pak Inu pun masuk ke ruangan rawat inap dan mencoba menyembuhkan anak itu dengan cara memegang kepala anak itu dan ajaibnya anak itu pun langsung terbangun dan sembuh di sekolah ternyata Coko adalah korban bully anak-anak nakal di kelasnya saat itu juga Hiro membantu Coko melawan anak-anak nakal itu dengan meremas tangan salah satu anak nakal itu dan menyuruhnya untuk meminta maaf Hiro ingin menembak anak itu dan dihentikan oleh Coko pulang sekolah ada teman sekelas Hiro bernama Sion mengatakan kalau dia menyukai Hiro di jalan pulang Hiro menelepon ibunya dan ibunya menyuruh Hiro ke rumah ayahnya malamnya Hiro pergi ke rumah ayahnya dan diberi uang jatah bulanan buat ibunya dan mereka pun makan malam bersama keluarga baru ayahnya karena merasa kecewa dengan ayahnya Hiro mencoba membunuh ayahnya tapi urung dilakukan pulang dari rumah ayahnya Hiro malah masuk ke rumah orang lain dan saat Hiro diminta pergi sama yang punya rumah Hiro malah menembaki mereka satu persatu di tempat lain Pak Inu mendengar teriakan seseorang yang meminta tolong lalu dia bergegas lari untuk mencari sumber suara itu tapi sampai di tempat itu ternyata satu keluarga itu sudah meninggal karena terbunuh ternyata Hiro ada di dalam rumah itu sebagai pelakunya karena merasa ketahuan Hiro pun menembak Pak Inu lalu dia pergi meninggalkan mereka kasus pembunuhan itu pun akhirnya masuk berita di televisi Hiro menggandakan nominal uang di HP nya dan menukarkannya di bank terus dia memberikan sebagian uang itu ke Coko tapi Coko pun menolak dan malah meminta Hiro untuk tidak membunuh lagi serta mengatakan kalau sebaiknya mereka nggak ketemu lagi di rumah Hiro diminta ibunya untuk tinggal bersama ayahnya karena ibunya kena kanker di rumah istri Pak Inu mergoki Takeshi mencoba nyuri uang bukannya dinasehati Pak Inu malah ngasih uang ke Takeshi saat di dalam kamar Pak Inu mendengar doa dari Coko yang meminta agar Hiro nggak membunuh lagi mendengar hal itu Pak Inu pun langsung meluncur ke sumber suara itu dan Hanako pun nggak ketinggalan dibawa juga saat meluncur Mari yang lagi belajar di dalam kamarnya mengira kalau cahaya itu adalah bintang jatuh Pak Inu akhirnya bertemu dengan Coko di taman dan mereka mulai memikirkan gimana caranya mengalahkan Hiro dan akhirnya menemukan kelemahan Hiro ternyata kelemahannya adalah makanan yang mengandung garam esoknya mereka mulai berlatih Pak Inu mencoba menembak satu buah minuman kaleng setelah banyak mencoba akhirnya minuman kaleng itu pun bisa tertembak walau hanya bergerak sedikit itu pun udah buat senang di tempat lain Hiro menemani ibunya ke rumah sakit dan ternyata kankernya dinyatakan sembuh pas pulang dari rumah sakit 
Saat berbincang di jalan, tiba-tiba Hiro dan ibunya didatangi segerombolan polisi dan akan mencoba menangkap Hiro. Tapi Hiro malah mencoba melawan mereka dengan menembaki para polisi itu dan akhirnya dia pun melarikan diri entah kemana. Akhirnya berita tentang Hiro yang menjadi buronan diketahui oleh semua orang. Tak sengaja Sion bertemu dengan Hiro dan menyuruh Hiro untuk tinggal dan bersembunyi di rumah Sion. Sion hanya tinggal bersama neneknya karena kedua orang tuanya sudah meninggal dunia. Pak Inu mulai berlatih dengan keras, tapi karena dia keseringan menggunakan kekuatannya, dia pun jadi sering haus. Dan saat dia minum air kemasan, tiba-tiba badannya terasa sakit dan memuntahkan semua air itu tepat di muka Coko. Dan ternyata saat diperiksa, air itu mengandung garam. Gak sengaja mari melihat Pak Inu bersama Coko Dan saat menanyakan kepada Coko Coko menjawab kalau mereka cuma teman main game Ibu Hiro yang selalu dikejar-kejar wartawan Dan akhirnya merasa tertekan Memutuskan untuk bunuh diri Hiro yang mendengar hal itu Hanya bisa menangis dan memutuskan untuk membalas dendam Dia pun mulai mencari orang-orang yang telah menyalahkan ibunya lewat jejaring sosial dan akhirnya dia menemukannya Saat Hiro menanyakan kenapa mereka melakukan hal yang buruk pada ibunya Orang itu malah mengejek Hiro sambil tertawa Dan akhirnya mereka dibunuh satu persatu hanya lewat monitor komputer dan layar HP Setelah melakukan pembunuhan itu, Hiro mengakui ke Sion kalau dia adalah pelaku pembunuhan itu Dan memperlihatkan dirinya yang sekarang ke Sion kalau dia bukan lagi manusia Hiro pun mengajak terbang Sion dan mengatakan kalau dia akan selalu melindungi Sion Dan akan selalu bersamanya Kematian orang-orang itu pun masuk berita di TV bersamaan dengan berita anak yang sembuh secara ajaib. Pak Inu yang lagi sibuk ngobrol dengan Coko lewat telepati, tiba-tiba mari bertanya apa hubungan Pak Inu dengan Coko dan Pak Inu pun tidak mau menjawab lalu pergi. Malamnya di rumah Sion tiba-tiba didatangi segerombolan polisi dan mereka pun menembaki secara bertubi-tubi ke arah Hiro dan Sion. Hiro pun balik menyerang mereka Naasnya Sion dan neneknya meninggal seketika di tempat itu Dan melihat hal itu akhirnya Hiro memutuskan akan membalas dendam Dengan membunuh semua orang di negara itu Mari yang akan pergi ke Shinjuku diperingatkan untuk tidak menggunakan ponsel atau komputer Tapi keluarga Pak Inu nggak menghiraukannya Akhirnya Mari pergi ke Shinjuku bersama teman-teman sekolahnya Karena mengikuti studi sekolah Di tempat lain Hiro melakukan siaran langsung Kalau dia akan membunuh semua orang Awalnya mereka itu tidak percaya dan menertawainya Tapi kemudian satu persatu orang-orang itu ditembaki sama Hiro Dan mereka pun berteriak dan lari ketakutan Pak Inu yang mendengar teriakan mereka bergegas pergi dengan membawa satu botol minuman pembunuhan masal yang dilakukan Hiro pun berlanjut tak terkecuali teman-teman di sekolahnya juga jadi korban Di tengah kepanikan, Coko tiba-tiba melakukan siaran langsung yang dibantu oleh Pak Inu. Coko meminta semua orang untuk mematikan HP dan segera membuangnya. Hiro yang melihat Coko ikut terlibat membantu Pak Inu mulai meluncurkan misil ke penjuru arah. Pak Inu yang melihat hal itu pun tidak tinggal diam, dia pun terbang mencari Hiro. 
Di tengah kepanikan karena banyak ledakan, mari melihat benda terbang yang ternyata itu adalah sesosok manusia. Akhirnya Pak Inu pun menemukan Hiro dan akhirnya Hiro mengenali Pak Inu kalau Pak Inu adalah salah satu orang yang sudah dia tembak waktu itu. Pak Inu pun mencoba menasihati Hiro dan mengatakan kalau Choko dan Pak Inu itu adalah temannya dan meminta Hiro untuk menghentikan semuanya. Tapi Hiro malah mencoba menyerang, eh malah Pak Inu yang nembak duluan. Karena kesal, Hiro pun mengejar Pak Inu dan mulailah ini adegan saling kejar-kejaran. Hiro pun tidak berhenti mengejar dan menembaki Pak Inu. Tiba-tiba Pak Inu mendengar suara minta tolong dan ternyata itu suara Mari. Pak Inu pun terus mencoba mencari keberadaan Mari sampai-sampai Pak Inu jebol kereta yang sedang berjalan. Hiro pun masih tetap terus mengejarnya tanpa henti sambil menembakinya. Saat berada di dinding gedung, Pak Inu meminta untuk dibiarkan pergi agar bisa mencari Mari. Tapi Hiro tetap menyerang dan melempar Pak Inu sampai-sampai Pak Inu bersandar di dalam helikopter reporter televisi. Hiro pun tidak tinggal diam. Dia menendang semua penumpang di helikopter itu hingga terjatuh Dan Hiro juga membunuh pilot helikopter itu Dan mencoba meledakkannya Pak Inu pun mencoba menolong kameramen itu agar tidak terjatuh Tapi sampai di atap gedung Hiro menembak mati sang kameramen itu Oh alah sia-sia ditolongi Pak Inu pun meminta Hiro untuk berhenti membunuh orang Hiro malah menanyakan ke Pak Inu kenapa dia memihak manusia. Saat Hiro mau minum, Pak Inu pun menembak botol minuman Hiro. Dan Pak Inu mengeluarkan botol minumannya meminta agar dia bisa pergi mencari Mari. Tapi Hiro menyerang dan mengambil minuman Pak Inu, terus dia meminumnya. Hiro pun mulai menyerang Pak Inu lagi. Pak Inu pun menghindar dari serangan Hiro dan terbang sampai ke luar angkasa tapi Hiro terus mengejar dan menyerangnya akhirnya Hiro bisa menangkap Pak Inu dan mencoba untuk menembaknya dan saat mau menembak bukannya peluru yang menembak Pak Inu malah keluar air yang dia minum tadi Ternyata air itu mengandung garam yang sengaja dipersiapkan oleh Choko dan Pak Inu untuk menjebak Hiro Pak Inu pun memanfaatkan kesempatan itu dan mulai balik menyerang Hiro Hiro pun menyadari kalau dia adalah tokoh antagonis dan Pak Inu adalah pahlawannya Dan akhirnya Hiro pun tertembak meledak dan terjatuh ke bumi Choko pun menghubungi Pak Inu menanyakan keadaannya dan Pak Inu pun menjawab kalau dia baik-baik saja tapi Hiro terjatuh dan meledak Pak Inu pun pergi mencari Mari dan akhirnya Pak Inu menemukannya tapi Mari dalam keadaan pingsan dan sekarat Pak Inu pun mencoba untuk menolong Mari dan menyadarkannya dan akhirnya Mari pun mulai tersadar kembali Mari yang tersadar merasa ketakutan dan memeluk Pak Inu tiba-tiba datang Hiro menyerang Pak Inu ternyata Hiro belum mati Hiro pun menembakin orang-orang di gedung itu termasuk Mari dan mengatakan kalau ayahnya Mari itu bukanlah seorang manusia lagi Hiro pun mulai menghajar habis-habisan Pak Inu di depan mata Mari dengan sadis Hiro memukul, melempar dan membanting Pak Inu dengan brutal sampai-sampai kepala Pak Inu pun terbelah 
Tak sampai di situ, Hiro masih mencoba untuk menghajar Pak Inu di depan Mari. Hiro pun dengan brutal memukul kepala Pak Inu tanpa ampun. Melihat hal itu, Mari pun ingin meraih tangan Pak Inu, tapi Hiro tiba-tiba menendang tangan Pak Inu dan menyeret Mari. Dengan maksud agar Pak Inu merasakan kebencian yang sama dengannya. Hiro pun menarik Mari dan menjatuhkannya dari gedung itu. Pak Inu yang melihat Mari jatuh pun marah dan kekuatannya kembali pulih. Pak Inu pun melompat dan memukul Hiro hingga hancur. Adegan ini membuat saya kagum dengan perjuangan orang tua yang mencoba untuk menyelamatkan anaknya dari bahaya. Sungguh luar biasa. Pak Inu pun melompat dari gedung dan mencoba menyelamatkan Mari. Akhirnya Pak Inu menggapai Mari. Saat sudah ada di tanah, Mari tidak sadarkan diri dan terluka. Pak Inu pun mencoba menyembuhkan Mari dan akhirnya Mari pun tersadar. Pak Inu pun berdiri dan pergi untuk menyelamatkan orang-orang di sana yang terluka. Mari pun hanya bisa melihat ayahnya terbang pergi menyelamatkan orang-orang itu. Esoknya diberitakan kalau Hiro sudah meninggal, tapi pihak polisi menyembunyikan kenyataan kalau mayat Hiro hilang hanya ditemukan serpihan metal yang berhamburan di sana. Di rumah, keluarga Pak Inu sarapan bersama sambil melihat berita di televisi yang menanyakan siapa yang telah mengalahkan Hiro. Apakah pria ajaib yang telah menyelamatkan banyak orang itu? Pak Inu dan Mari yang mengetahuinya hanya terdiam dan melanjutkan sarapan mereka. Di tempat lain di rumah Coko saat masuk ke kamarnya, dia dikejutkan dengan adanya Hiro di dalam kamarnya. Hiro pun bertanya apakah Coko takut padanya, tapi Coko menjawab kalau dia takut tapi senang melihat Hiro masih hidup. Choco pun tidak berubah karena mereka adalah teman. Choco pun mengajak Hiro main game bersama, tapi saat Choco menghidupkan komputernya dan bersiap main game bersama, ternyata Hiro sudah pergi dan menghilang. Film pun tamat. Itulah seluruh alur cerita film yang berjudul Inuyashiki Semoga kalian semua terhibur dan bisa mengambil semua hikmah dari film itu ya Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan dengan review film dari kami selanjutnya Oke, terima kasih.